ஹாய் பிகோஸ் வணக்கம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த வீடியோ பதிவில் உங்களுக்காக நான் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் விளக்கத்தோடு சொல்லிக் கொடுக்க கற்றுக் கொடுக்க காத்திருக்கின்றேன் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி முதன்முறையாக என்னுடைய வீடியோவை பார்ப்பவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நிறைய விவாசம் கூப்பிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்ப்பதன் மூலமாக ஒவ்வொரு வீடியோவிலும் உங்களுக்காக ஒரு கிராம ரைட்டம் காத்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் முழுமையாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே முழுமையாக பாருங்கள் பாதிரி நிப்பாட்டிடாதீங்க பாதிரி நிப்பாட்டினீங்கன்னா உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ தேர் ஃபோர் என்ன பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிச்சோடனையும் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸா ரைட் அப்போ நம்ம முழுசாக பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு முழு ஆர்வத்தோடு பார்க்கணும் இது இந்த வீடியோ மட்டும் இல்லை எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான கருத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம அறிவு சார்ந்த ஒரு வீடியோ பதிவாக நான் வந்து உங்களுக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் பெல் ஐக்கான் ஐக்கில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் சொந்த அதிகரித்து உங்களுடைய ஆதரவை நான் என்று எதிர்பார்த்துருக்கும் உங்கள் லூயிஸ் தாஸ் இங்கிலீஷ் யூசி லூயிஸ் சேனல் ஓகே ரைட் வாங்க தம்பிகளே தங்கைகளே மற்றும் யார் யார் பார்த்துட்டுருக்கீங்களோ அந்த அனைவருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் நான் அந்த வீடியோக்குள் அழைத்து சென்று ஃபியூச்சர் டென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீ கற்றுக் கொடுக்க கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் வாங்க போகலாம் வீடியோக்குள் இப்போ நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எதுவுமே எழுதி வச்சுருக்கேன் போல சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அதாவது எதிர்காலத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை குறிக்கப்பதற்கு பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம இந்த டென்ஸை வந்து பயன்படுத்தும் ஃபியூச்சர்னாலே எதிர்காலம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபியூச்சர்னாலே எதிர்காலம் ஏன் இங்கே வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் நம்ம சொல்லும் பொழுது ப்ரெசன்ஸாக இருந்தாலும் சரி பாசன்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஃபியூச்சராக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட் இட் பிகின்ஸ் வித் சிம்பிள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் ஸோ அதனால் இதில் வந்து நிறைய ஒரு கன்ஃபியூஷன் வராது அதுக்காக மூணுக்குமே அதை சிம்பிள் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து வருத்தப்பட வேணாம் பயப்பட வேணாம் என்ன சார் இது மட்டும் சிம்பிள் மாற்றலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கக்கூடாது ஓகேவா ஓ ஸோ அப்போ சிம்பிள் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் நம்ம அடுத்த அப்படி என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சிங்க ஃபியூச்சர்னாலே என்ன நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா த வில் அப்புறமா ஷெல் இந்த ரெண்டு துணை வினை சொற்கள் ஆக்சிலர் வரும் நமக்கு ஞாபகத்தை கண்டிப்பாக வரணும் புரியுதா வில் அல்லது ஷெல் இந்த ரெண்டு ஆக்சிலர் வரும் கண்டிப்பாக நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஸோ இந்த வரும்பு ஞாபகத்துக்கு வந்தோன்னுமே என்ன பண்ணோம் ஒரு <laughs> இந்த வெயில் இருந்தாலும் சரி ஷெல் இருந்தாலும் சரி இது எழுதுறதுக்கு அப்புறம் எப்பொழுதுமே பிரசன்ஸ் வரும் தான் எழுதணும் புரியுதா ஸோ இதை நம்ம அடிப்படையான விஷயமா இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவ்வளோதான் நண்பர்களே பாருங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு சென்டன்ஸ் எழுதுறேன் அதில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் ஒரு ரெண்டு சென்டன்ஸ் எழுதுறேன் அதில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் இப்போ என்ன சொல்லலாம் இப்போ ஓகே ஐ வில் டீச் டீச் ஃபியூச்சர் I will come to your house tomorrow. So look at the examples here. Let's see the example. If you have I class, you can see it. If you have I class, of course, you can see it. Will teach, will come. So teach is the presence verb. Come is the presence verb. So the two things are will follow. Now, if you have a will shell, you can see it. 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 எல்லா சப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸுக்கு நீங்கள் வில் வந்து பயன்படுத்தலாம் அது வந்து அலவுடு அப்படி நீங்கள் ஷெல் மேலே உங்களுக்கு அதிக ஆர்வம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுங்க ஐ ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ரூரல் வி அப்புறம் செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் ரூரல் அப்புறமா அந்த பர்சன் ரூரல் 
ஸோ இந்த பிரதி அதாவது சப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த பிரதி பெயர் சொற்கள் இது வந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஷெல் பயன்படுத்தலாம் அலவுட் பட் நீங்கள் ஷெல் பயன்படுத்தாட்டியும் வில்லு பயன்படுத்தினாலும் இட் இஸ் ஓகே வில்லு பயன்படுத்தினாலும் இட் இஸ் ஓகே ஸோ அதனால் இதில் வந்து நீங்கள் குழப்பம் குழப்பம் அடையணும் இப்படிதான் நமக்கு தேவை என்னது ஃபியூச்சர் ஃபார்ம் வந்து வந்து வெர்ப் அங்கே இருக்கும் அவ்வளோதான் வில்லோ அல்லது ஷெல்லோ போட்டு மெயின் வெர்ப் உடைய ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் அங்கே இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம முக்கியமாக பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரிஞ்ச உடனே அடுத்த அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன இதை பற்றி நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த சேனல் சார் ஐ வில் டீச் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த வாரம் நான் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸை நடத்துவேன் ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ் டுமாரோ நாளை நான் உங்களது வீட்டுக்கு வருவேன் அப்போ என்ன தெரியுதுல இருந்து நமக்கு எதிர்காலத்தில் நடக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை பற்றி குறிப்பிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய டென்ஸ் தான் இந்த சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் புரியுதுங்களா எதிர்காலத்தில் நடக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை சொல்வதற்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய அல்லது பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டென்ஸ் தான் இந்த சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இப்போ இங்கே நீங்கள் இன்னொரு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதாவது பிரசன்ட் கன்னடிவ் சென்ஸோடையும் சிம்பிள் பிரசன்டோடையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது நம்ம என்ன சொன்னோம் ப்ரெசன்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸ் நடக்கும்போது சரி ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நடந்திருப்பையும் சரி என்ன சொன்ன நம்ம அந்த ரெண்டு டென்ஸுமே வந்து எதிர்காலத்தில் நடக்க நடக்க இருக்கக்கூடிய ஆக்ஷனை வந்து சொல்லலாம் அதை சொல்வதற்கு அந்த டென்ஸுகளை பயன்படுத்தலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்களா உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லலாம் த பிரின்ஸிபல் அரைவ்ஸ் திஸ் ஈவினிங் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது த பிரின்ஸிபல் கம்ஸ் திஸ் ஈவினிங் அது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேறுபாடு என் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ வென் யூ சே த ப்ரெசன் த பிரின்ஸிபல் அரைவ்ஸ் திஸ் ஈவினிங் அல்லது த பிரின்ஸிபல் கம்ஸ் திஸ் ஈவினிங் அப்படிங்கிறப்ப அந்த திஸ் ஈவினிங் திஸ் ஈவினிங் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சரில் எதிர் நடக்கக்கூடிய ஆக்ஷனை சொல்லு அதே போல் த ஹெச்எம் இஸ் அரைவிங் திஸ் ஈவினிங் த பிரின்ஸிபல் இஸ் அரைவிங் திஸ் ஈவினிங் ஆர் த பிரின்ஸிபல் இஸ் கமிங் திஸ் ஈவினிங் அப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஈஸ் கம்மிங் ஈஸ் கம்மிங் சொல்லும்போது இப்போ கம்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இங்கிஸ் கம்மிங் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நமக்கு வித்தியாசம் தெரியும் இது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இதுதான் இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஓகே ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் இது வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஒரு ஆக்ஷன் வந்து எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய ஆக்ஷனை பத்தி செயல்பாட்டை பத்தி நமக்கு சொல்றது இந்த டென்ஸை பயன்படுத்தலாம் பட் ஆனா வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வந்து எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியை மட்டும்தான் குறிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அப்ப பியூச்சர் டென்ஸ் நீங்க எதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பயன்படுத்தக்கூடாது கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பயன்படுத்தக்கூடாது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேற ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வேற சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வேற ஆனால் ரெண்டு டென்ஷனுமே ப்ரெசன்ட் டென்ஸும் ப்ரெசன்ட் கரண்ட் டென்ஸும் நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்தலாம் எதிர்காலத்தில் குறிக்கக்கூடிய செயல்பாட்டை சொல்வதற்காக பயன்படுத்தலாம் வெறுப்பை மட்டும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இதுக்கு எந்த எந்த எழுப்பு வரை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாதுங்க வில் கம்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது வில் கம்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அல்லது வில் கமிங் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அல்லது செல் கம்மிங்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அடிப்படையான ஒரு அறிவு இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக ஸோ இப்போ அந்த உதாரணங்களை பார்ப்பதன் மூலமாக நமக்கு என்ன தெரிய வருது ஒரு கன்க்ளூஷன் என்ன கற்றுக்கலாம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம ஈஸியாக தெரியும் இந்த டென்ஷனாக வந்து எப்போ பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம எதிர்காலத்தில் நடத்த இருக்க நடக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டை கொண்டுவதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் அதை தான் நம்ம வந்து இப்போ ரூல்ஸ் எழுத போகிறோம் ஈஸியாக எழுதிடலாம் இப்போ நீங்களே இனிமேல் என்ன பண்ணலாம் டென்ஷனில் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் சொல்லிடலாம் பாருங்கள் அப்போ டிஸ் டென்சிஸ் டிஸ் டென்சிஸ் யூஸ்டு to describe or denote actions that will happen or take place or occur any any ever me said you know, will happen in the future <coughs> the happen abingirathu enna varum nu said you know, occur said you know, or the take place said you know, என்ன வேணும்னா சந்திக்கும் அப்ப எது இருந்தாலும் முக்கியம் அப்படின்னா இதுதான் நமக்கு முக்கியம் இவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் விவாஸ் அதனால நீங்க ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வந்து புரிந்து கொள்வதற்கு ரொம்ப செலவு 
எப்படி ப்ரெசன்ட் டென்ஸு பாஸ்ட் டென்ஸு புரிஞ்சுக்கிறது சுலபமாக இருந்துச்சோ ஃப்யூச்சர் டென்ஸு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இதில் நம்ம அதிகமாக வந்து என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை அதிகமாக ஆக்சிஜன் இருக்கும் சேர்த்துக்க வேண்டியதில்லை யூஸ் வந்து ஒரே யூஸ் தான் இதுக்கு மேலே வேறு ரூல்ஸ் வந்து நம்ம இதுக்கு மேலே எழுத முடியாது அப்போ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ அதனால் இந்த ஃப்யூச்சர் டென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வில் அல்லது ஷெல் பயன்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரெசென்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்க்கு பயன்படுத்தணும் அப்போ இந்த டென்ஸ் எங்கே பயன்படுது எதிர்காலத்தில் நடக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது தான் இந்த சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் இதில் வேறு நிறைய குழப்பம் இருக்குது ரொம்ப ஈஸி தானே சுலபம் தானே கற்றுக்கலாம்ல எழுதலாம்ல நம்மளாம் ஸ்மார்ட் கைஸ் எல்லாருமே நம்ம சூப்பர் ஆளுக எல்லாத்தையும் நம்ம அழகாக படித்து எழுதிடலாம் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் வந்து நீங்கள் தேர்வுலையோ அல்லது வேறு சமயத்தில் உங்களுக்கு எழுதப்படும் பொழுது இந்த மாதிரி வே கேள்வி வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் சென்டென்ஸை வாசி பாருங்கள் வாசி பார்த்ததுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலை வந்து உணர்ந்துங்க அது வந்து எதிர்காலத்து நட நடக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டை குறிக்கணும் அப்படின்னா மைக் ஷுவர் அந்த இடத்துல நம்ம உறுதி செஞ்சுக்கணும் அது வந்து பிரசன்ட் கன்வியூஸாக இருக்கக்கூடாது பிரசன்டன்ஸாக இருக்கக்கூடாது அப்போ நிச்சயமாக அது சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் வெல்லோ அல்லது ஷெல்லோ போட்டு அந்த ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மெயின் ஒர்க்கு அப்படியே எடுத்து எழுதிடுவோம் பிரசன்டன்ஸ் அப்போ தான் எழுதணும் புரியுதா அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஸோ ஆஃப்டர் ரைட்டிங் வில் ஆர் ஷெல் இந்த வில் ஷெல் அப்படி எழுதுனதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோம் பிரசன்டன்ஸ் ஒர்க் மட்டும் தான் எழுதணும் அவ்வளோதான் விவாஸ் ரொம்ப சிம்பிள் இதில் வேறு ஒன்றும் நம்ம புதுசாக வந்து கற்றுக்க போகிறது கிடையாது அதனால் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் இஸ் வெரி ஈஸி ரொம்ப சிம்பிள் அதனால தான் இட் இஸ் நோனாக சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் ஃபார்மலேட் ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த ஒரு டென்ஸை பயன்படுத்துவோம் ஒரு டென்ஸை பயன்படுத்திட்டு எதிர்காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த டென்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் மீ இந்த டென்ஸை வந்து நம்ம அழகாக பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் வந்து மிக மிக சிம்பிளான டென்ஸு சீக்கிரமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய டென்ஸ் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் அதனால் இந்த டென்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுங்க பார்க்கும் பொழுது அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் செய்தித்தாளை படித்தாலும் சரி புக்கை படித்தாலும் சரி வேறு எந்த காதை கொடுத்து கேட்டாலும் சரி ரைட்டிங் ஒர்க் எதாவது வச்சு அதெல்லாம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த டென்ஸ் வந்து நம்ம அன்றாடம் ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் பேசுகிறோம்லையும் அதில் பயன்படுத்துவோம் மேல் இட் இஸ் யூஸ் திஸ் இன் அவர் ஸ்பீக்கிங் இன் அவர் டைலாக் இன் அவர் கம்யூனிகேஷன் எவ்ரி டே டெய்லி நம்ம பேசக்கூடிய அளவில் இந்த ஃப்யூச்சர் டென்ஸ்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மை ஃப்ரெண்ட் ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ் டுமாரோ நம்ம மேல சொல்லி நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ் டுமாரோ ஷெல் வி கோ டு காலேஜ் டுமாரோ ஆர் ஷெல் வி கோ ஃபார் அ மூவி டுமாரோ பாருங்கள் ஃப்யூச்சர்லேயே வந்து ஃப்ரேமிங் கொஸ்டின் ஸோ இந்த மாதிரி அழகாக நான் என்ன படுத்தலாம் இந்த டென்ஸெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி இம்ப்ரூவ் அவர் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஆர்ஸ் அதனால் முடிச்சிக்கலாமா சரி இதில் வேறு ஒன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் சாரி ஃபியூ ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸோடு சந்திக்கிறேன் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக அல்லது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டாக அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ அதுவரை உங்களிடம் வந்து நான் விடைபெறுகிறேன் உங்கள் நண்பன் லூயிஸ் தாஸ் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் இசி லூயிஸ் சேனல் நன்றி வணக்கம்